السلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا بچوں جیسا کہ آپ کو لوگوں کو بتا ہے ایکسرسائز نمبر 6.8 ہم پڑھے تھے تو 6.8 ہم نے آج جو اس کا کوششن سٹارٹ کرنے ہیں وہ کوششن نمبر 5 سے سٹارٹ کرنے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ لاس لیکچر میں ہم نے انفینٹ جومیٹک فیز کا کونسپٹ پڑھا تھا وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس تو اسی کو ہم لے کے آگے اس کے کوششن سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو انفینٹ جومیٹک فیز کا فارمولا لکھ رہے ہیں فارمولا کیا تھا بیٹا کہ ایس انفینٹی لیکو لگتا ہے اے ون آور ون مائنس آر یہ کس کا فارمولا ہے یہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے بیٹا یہ کس کا ہے جلدی سے بتا دیں انفینٹ جومیٹرک سیریز کا یہ ہمارے پاس فارمولا ہے ایس انفینٹی کس کی لگتا ہے اے ون آور ون مائنس آر ٹھیک ہے اسی کو یوز کر کے آج ہم نے کوششن میں اپلائی کرنا ہے تو دیکھتے ہیں بیٹا کوششن نمبر فائل क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो आप गौर से सुने ताकि इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो कहते हैं कि फाइंड द सीरीज सीरीज फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब हमने एस इनफिनिटी फाइंड करना है क्या फाइंड करना है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है ना तो एस इनफिनिटी का मतलब होता है सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज यही हमने फाइंड करना है अब पार्ट वन देखिए जरा इसका पार्ट वन क्या है बेटा वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर ट्वेंटी फाइव प्लस वन ओवर वन ट्वेंटी फाइव अप टू सो ऑन ये हमारे पास क्वेश्चन है हमने एस इन्फिनिटी फाइंड करना फॉर्मूला ये है ना तो देखो बेटा क्या क्या चाहिए ए वन चाहिए ए वन क्या होता है वन बाय फाइव और बताए आर किस इक्वल होगा आर इक्वल होगा वन बाय ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय वन बाय फाइव मतलब इसको इससे डिवाइड करें आर आ गया तो मतलब ये है कि r इज इक्वल आ गया वन बाई ट्वेंटी फाइव इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या आ गया फाइव बाय वन तो आंसर क्या आया वन बाय फाइव मतलब r इज इक्वल आ गया वन बाय फाइव तो बेटा देखें ए वन भी आ गया और r भी आ गया फॉर्मूला लिखे रहा एस बी नॉट एट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर तो फॉर्मूला क्या है देखें ए वन क्या है वन ओवर फाइव ओवर वन माइनस आर क्या है आर भी वन बाय फाइव है तो यहां पे आ गया वन बाय फाइव तो बेटा ऊपर वाला वन बाय फाइव वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली लाइन की जगह पे मैं डिवाइड का साइन लिखना चाहता हूं तो कोई मसला तो नहीं है शाबाश तो वन माइनस वन बाय फाइव को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा फोर बाय ठीक है बेटा यही आएगा ना जी बिल्कुल यही आएगा अब देखो जरा क्या हम लिख सकते हैं कि एस इन्फिनिटी जो है इक्वल आ गया वन बाय फाइव 5 by 4. जब भी डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है हो जाते हैं इनका. 5 5 से कैंसिल तो s इन्फिनिटी किसके को आ गया 1 बाय फोर तो ये हमारा आंसर था जो हमने फाइंड करना था ठीक है बेटा इन सब का क्या फाइंड करना था सब फाइंड करना था तो ये हमारे पास क्या आ गया वन बाय अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर टू थ्री सेम इसी पैटर्न से है फोर भी आपने कर लेना फाइव पे आ जाना फाइव वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइव क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये लिखा हुआ है फोर प्लस टू स्केयर रूट टू प्लस टू प्लस स्केयर रूट टू प्लस वन अप टू सो वन ये हमारे पास एक सीरीज भी बने तो मुझे सबसे पहले बताओ ए वन क्या है ए वन बचो है फोर और यहां से बताए आर क्या होगा सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म मतलब ये है ये हमारे पास क्या आ गया स्केयर रूट टू ओवर टू ये आ गया आ अब बताए कि बेटा हमारे पास एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए वन ओवर वन माइनस आर तो क्या लिखे हम यहाँ पे एस इन्फिनिटी इज इक्वल है ए वन क्या है बच्चों ए वन है फोर ओवर वन माइनस आर बताए क्या आर हमारे पास असल में लिखा हुआ है स्केयर रूट टू ओवर टू तो इसकी जगह पे क्या आ गया स्केयर रूट टू ओवर टू यही आ गया आर की जगह पे आर की वैल्यू लिखती है देखिए बेटा हम यहां पे लिखते हैं ऐसे इन्फिनिटी आ गया फोर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करने लगा फोर इस लाइन का मतलब है डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा ये आ जाएगा टू माइनस ओवर टू ठीक है बेटा यही आ गया ना शाबाश तो क्या लिखे फोर मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 माइनस के रूट टू अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 8 ओवर 2 माइनस के रूट टू अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है 
कि स्केल रूट वाली वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको खत्म करते हैं खत्म करने के लिए क्या करेंगे इस सेम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आ गया आप ऊपर वाली को ठा करेंगे किससे ऊपर वाली से तो क्या आ गया एट आ गया और ब्रैकेट में टू प्लस के रूट टू आ गया नीचे देखो बेटा एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में तो क्या फॉर्मूला था ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम एस इन्फिनिटी को तो देखें एस इन्फिनिटी जो है वो किसकी को आ गया ऊपर क्या पड़ा हुआ बेटा एट इन टू टू प्लस के रूट टू ओवर यहां से बताया जाए टू का स्केयर क्या आता है फोर माइनस इसको मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया टू तो बताओ जरा एट इंटू टू प्लस के रूट टू ओवर फोर माइनस टू क्या होता है बच्चों ये होता है टू तो सॉल्व करने क्या आ गया एस इन्फिनिटी आ गया फोर इंटू टू प्लस के रूट टू ये हमारे पास आंसर आ गया जो सीरीज का सम हमने फाइंड करना था जो कि इन्फिनिट थी ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखें लास्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.1 पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव अप टू सो ऑन बेटा इसका सम फाइंड करना है फॉर्मूला तो वही यूज होगा अब सबसे पहले देखो a1 क्या है a1 है 0.1 पॉइंट वन आर क्या होगा आर होता है 0.05 पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई जीरो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 पॉइंट फाइव आ जाएगा आर आ गया ना तो सम का फॉर्मूला क्या है एस इन्फिनिटी का एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए वन ओवर वन माइनस आर ए वन क्या है ए वन हमारे पास है जीरो पॉइंट वन ओवर वन माइनस आर क्या है जीरो पॉइंट फाइव तो यहां पर लिख दिया हमने जीरो पॉइंट फाइव अब वन में से हाफ जीरो पॉइंट फाइव हाफ होता है ना वन में से हाफ निकालो क्या आ गया वन में से हाफ निकालेंगे हाफ आ गया क्या मैं इसको लिख सकता हूं आप वैसे डायरेक्ट ये है बेस्ट ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें आपको नहीं आता वैसे ले तो क्या आ गया 0.1 पॉइंट डिवाइडेड बाई जीरो अब आपको पता पॉइंट जब भी खत्म करते हैं क्या आ जाता है जितनी वैल्यू जो होते हैं जीरो आ गए तो इसको मजीद सॉल्व कर लें क्या मैं लिख सकता हूँ वन बाय टेन डिवाइड को चेंज करो तो क्या आ जाएगा टेन बाय फाइव ये इसे कैंसिल आंसर क्या आ गया वन बाय फाइव ठीक है तो एस इन्फिनिटी हमारे पास किसकी बोल आ गया वन बाय फाइव इसकी When we convert recurring decimal into its fraction, when we convert recurring decimal into its fraction, this special type of fraction is called vulgar fraction. बेटा ये देखें हमने जो पढ़ा हुआ recurring decimal ये क्या होता है? ठीक है? Recurring decimal इसको देखें. Recurring का मतलब होता है बार बार आना, repeat करना. आपको याद होगा हम पढ़ते थे बचपन में 0.25 के ऊपर बार इसका मतलब क्या था 1.25252525 इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल और इसका सेम मतलब यही होता है 1.25 के ऊपर दो डोड आ दो डोड आ रही है बार आ रही है मतलब यही होता है मतलब ये क्या है ये रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है ठीक है अच्छा मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं वन पॉइंट थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर अप टू सो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बच्चों इसमें से वन सेपरेट कर लो तो वन सेपरेट पॉइंट से पहले वाला सेपरेट पॉइंट के बाद जो है तो वो क्या आ जाएगा थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर अप टू सो या ठीक है अब यहां से थोड़ी सी बात समझने वाली है कि क्या तरीका कार है कि हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके देखिए बेटा वन एज इट इज अगर मैं लिखू जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस अब इन दोनों की जगह पे जीरो लिख दो ये जो दोनों है आपके पास वैल्यू इन दोनों की जगह पे क्या लिखो जीरो लिख दो अब क्या लिखना आपने जीरो प्लस फिर आपने क्या करना है 
आप जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है इनकी जगह पे भी जीरो लिख दो जीरो पॉइंट कितने टोटल जीरो आ जाएंगे चार जीरो एक दो तीन चार फिर थ्री फोर अप टू सो ऑन इसी तरीके से आपने चलते जाए जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करते जाओगे तो आपका ये बन जाएगा ठीक है दोबारा सुन ले हमने क्या किया है पहले वाला थ्री फोर वैसे ही आ गया जब थ्री फोर एक दफा आपने लिख दिया उसकी जगह पे बाकी के आधे के जीरो फिर उससे अगला थ्री फोर लिख दिया अब जब ये भी लिख दिया तो जब आगे वाला लिखेंगे पीछे वाले चारों की तरफ जगह पे क्या आगे जीरो ये हमारे पास ऐसे चलेगा ठीक है अब ये देखे क्या ये इनफिनेट ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही है बिल्कुल इनफिनेट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो यहां से हम क्या करेंगे मुझे बताएं यहां से ए वन आपके पास क्या है ए वन है जीरो पॉइंट थ्री फोर मतलब जब भी आप पॉइंट को खत्म करते हैं तो आंसर वन आ जाता है जितनी वैल्यू होती है उतनी जीरो तो क्या आ गया थर्टी फोर ओवर हंड्रेड या अब यही से अगर मैं आपसे पूछूं कि आर क्या होगा तो आर कैसे फाइंड हम करेंगे देखिए बेटा आर हम इस तरह से फाइंड करेंगे आर इज इक्वल होता है सेकेंड वाली टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली टर्म सेकेंड वाली टर्म क्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट थ्री फोर मतलब इस टर्म को डिवाइड करेंगे इससे यहाँ अब यही यहाँ से आ रहेगा बेटा मुझे बताइए अभी तो हमने कहा कि जितनी वैल्यूज पॉइंट अगर खत्म करें वन जितनी वैल्यूज हैं उतने जीरो पॉइंट खत्म करें वन जितनी वैल्यूज हैं उतने जीरो तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं थर्टी फोर ओवर थाउजेंड टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड ओवर थर्टी फोर यही आ गया बेटा कुछ कैंसिल हो रहा तो बताए थर्टी फोर थर्टी फोर से कैंसिल ये टू जीरो इन टू जीरो से कैंसिल तो आर का आंसर क्या निकल आया हमारे पास आर का आंसर निकल आया वन बाय हंड्रेड अब देखें हमारे पास ए वन भी आ चुका है और आर भी आ चुका है ये जो अंदर ब्रैकेट वाली ब्रैकेट है इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वन एल एडी आ जाएगा वन पे तो कोई नहीं अप्लाई होगा वन प्लस क्या फॉर्मूला था ए वन ओवर वन माइनस आर यही फॉर्मूला था तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ए वन की जगह पे ए वन की वैल्यू ए वन की वैल्यू कितना क्या है थर्टी फोर ओवर हंड्रेड तो ये इसकी वैल्यू लिख देते हैं थर्टी फोर ओवर हंड्रेड और आर की वैल्यू क्या है वन ओवर हंड्रेड ये आ गया तो बच्चों देखो जरा ये आ गया वन प्लस थर्टी फोर ओवर हंड्रेड वैसे ही रहने दे डिवाइडेड बाई मतलब इस लाइन का मतलब डिवाइड इसको सॉल्व करें हंड्रेड माइनस वन क्या हो गया नाइनटी नाइन ओवर हंड्रेड तो आपको पता है हम लिख सकते हैं वन प्लस थर्टी फोर ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड ओवर नाइनटी नाइन तो ये भी कैंसिल क्या बचा हमारे पास बचा वन प्लस थर्टी फोर ओवर नाइनटी नाइन ये बचा तो इसको सॉल्व करें जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वन थर्टी थ्री ओवर नाइनटी नाइन किसका आंसर वन पॉइंट थ्री फोर डॉट डॉट मतलब इसको जब अंदर सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा वन पॉइंट थ्री थ्री ओवर डबल वन ठीक है अब देखिए बेटा एक चीज याद रखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब भी आप नहीं करना इसके फॉरन बाद इसी से नीचे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर सेम इस पैटर्न से होगा सेम तो सेम पर वो फाइव थ्री के ऊपर बार है सेम यही है कोई मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने ठीक है सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए अब सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है जीरो के ऊपर बार नहीं है सॉरी ये है डॉट है ठीक है जीरो पॉइंट सेवन और इसके ऊपर दो तो बताओ बता हम यहां पे क्या करेंगे हमें पता है बेटा इसका मतलब होता है जीरो पॉइंट सेवन 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 अप टू सौ क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट अब इस सेवन की जगह पे जीरो आ गया सेवन फिर जीरो पॉइंट इस सेवन की जगह पे भी क्या आ जाएगा जीरो अब टू सौ इसी तरह से हम चलते हैं अब बताएं ए वन क्या है ए वन है जीरो पॉइंट सेवन और आपको पता है जब भी पॉइंट खत्म करते हैं नीचे वन उतनी जगह आगे जितनी वैल्यूज होगी उतने जीरो तो ए वन क्या आ गया सेवन ओवर टेन ए वन फाइंड कर चुके हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है आर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो सेकेंड टर्म में जब पॉइंट खत्म करेंगे वन जितनी वैल्यूज होंगी जीरो पॉइंट खत्म करेंगे वन जितनी वैल्यूज होंगी जीरो तो क्या बचा यहां से ऊपर सेवन नीचे हंड्रेड यहां से ऊपर टेन नीचे सेवन तो हम यहां से कुछ कैंसिल कर सकते हैं बच्चों सेवन सेवन से कैंसिल जीरो जीरो से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया हमारे पास टेन वन बाय टेन किसका आंसर है आर का ठीक है अब इस सब का हमने क्या फाइंड करना है सम फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है ए वन ए वन ऊपर आ गया ओवर वन माइनस आर क्या है ये 
तो क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा 7 ओवर 10 इस लाइन का मतलब है डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 10 को सॉल्व करें 9 by 10 आ जाएगा तो बच्चों देखो जरा 7 by 10 था जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो ऊपर 10 नीचे 9 कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल कैंसिल हो रहा है 10 10 से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 7 by 9 ये हमारे पास आंसर आ गया ठीक है बच्चों तो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अच्छा देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है 0.259 इन तीनों के ऊपर डोट है पहले तो मतलब बताएं मतलब है 0.259 259 259 अप टू सो ऑन ये मतलब लिखेंगे सेपरेट किस तरह से लिखेंगे पहले ही इनको सेपरेट कर लेंगे क्या आ जाएगा 0.259 प्लस अब क्या करेंगे जो 259 लिख चुके हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे जीरोस 0 0 0 फिर 259 अब देखो हम इनको भी लिख चुके हैं तो इनकी जगह पे भी क्या आ जाएंगे जीरो मतलब 6 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 फिर 2 5 9 अप टू सो ऑन इसी तरीके से चलते रहेंगे अब देखो बेटा इनफिनिट है ना इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.259 ये है तो आपको पता है बेटा जब भी पॉइंट खत्म करते हैं 1 जितनी वैल्यूज हो उतने जीरोस तो क्या आ गया a1 a1 आ गया है 259 ओवर 1000 ये आ गया अब देखिए r क्या होता है यहां से r ये होता है सेकंड टर्म 259 डिवाइडेड बाय अच्छा हम इस डिवाइड को ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0.259 ठीक है अब आपको पता है जब भी पॉइंट खत्म करें नीचे 1 जितनी वैल्यूज हो हम उतने जीरो लिख देते हैं पॉइंट खत्म करें तो 1 जितनी वैल्यूज हो उतने जीरो लिख देते हैं अब क्या करेंगे हमारे पास ऊपर आ गया 259 ओवर ये हमारे पास जित, जितनी भी वैल्यूज आ रही होगी वो सारी की सारी वैसे आपने लिख देंगे और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ऊपर 1000 आ गया नीचे 259 बेटा कुछ कैंसिल हो गया 259 259 ये 30 इन 30 से कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास जो r की वैल्यू आई एस इंफिनिटी का फार्मूला क्या है a1 ओवर 1 माइनस r यही फार्मूला है ना तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या लिखें यहां पे हम लिखेंगे a1 क्या है a1 a1 हमारे पास है 259 ओवर 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इस लाइन की जगह पे डिवाइडेड बाय 1 माइनस r 1 माइनस r क्या है बच्चों 1 ओवर 1000 ये आ गया ठीक है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 259 ओवर 1000 डिवाइडेड बाय जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 999 ओवर 1000 तो देखो बेटा 259 ओवर 1000 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 999 तो कुछ कैंसिल हो रहा है नजर आ रहा है ना कैंसिल इसको इससे कैंसिल कर दिया तो क्या बचा 259 ओवर 999 किसका आंसर आया या यह है 0.259 जब हमने इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये आंसर आया ठीक है बच्चों अब क्या करना है आपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता वो आपने करना है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है वो करते हैं तो बच्चों देखें 0.1147 के ऊपर डॉट है मतलब सिर्फ और सिर्फ 47 रिपीट हो अच्छा एक काम करें पहले बताइए है क्या कैसे लिखेंगे 1.147447471 अब तो सो यही है ना अच्छा अब हम क्या करते हैं 1.1 सेपरेट प्लस ये हमने वैल्यू सेपरेट कर ली क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा 0. पॉइंट ये भी 1 सेपरेट किया पॉइंट भी सेपरेट किया मतलब इस 1 को भी निकाला इसकी जगह पे भी 0 क्या आ गया 47 दोबारा समझने जरा हमने किया क्या है बेटा मिस्टेक नहीं करनी है हमने इसको भी बाहर निकाला इसको भी बाहर निकाला जो चीजें बाहर निकालते जाएंगे उनकी जगह पे जीरो डाल देते हैं अब किसको लिखा 4 7 ये लिख चुके हैं अब क्या करेंगे जो लिख चुके होंगे उन दोनों की जगह पे भी जीरो फिर 4 7 प्लस अब क्या करें अब ये तीनों इन पांचों की जगह पे क्या आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 फिर 4 7 अब तो सॉल्व इसी सीक्वेंस से चलते जाएंगे क्लियर है अब देखें बेटा ये जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये सीरीज है इनफिनिट सीरीज है इसमें बताएं a1 क्या है a1 है 
0.047 आपको पता है जब भी पॉइंट खत्म करते हैं वन जितनी वैल्यूज हो उतने जीरो मतलब क्या है ऊपर 47 और नीचे क्या आ गया थाउजेंड आ गया फर्स्ट तो आर क्या होता है आर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.047 तो बेटा ये देखें जब भी पॉइंट खत्म करते हैं जितनी वैल्यूज हो उतने जीरो पॉइंट की जगह पे वन जितनी वैल्यूज हो उतने जीरो ला देते हैं तो क्या आएगा यहां से आर इक्वल आ गया फोर्टी सेवन ओवर जितने जीरो होंगे फाइव जीरो वही आगे मल्टीप्लाई यहां पे ये थाउजेंड लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ फोर्टी सेवन ये भी आ गया कैंसिल हो रहा है कुछ फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन से कैंसिल ये तीन जीरो इन तीन जीरो से कैंसिल तो आर हमारे पास क्या निकला है बच्चों वन बाय हंड्रेड देखिए बेटा अब ये हमारे पास आपको पता है इंफिनिटी तक जा रही है तो इसका हमने सम फाइंड करना है और वन पॉइंट वन जो है एज इट इज आ रही अब क्या करते हैं इस वन पॉइंट वन को वैसे लिख देते हैं वन पॉइंट वन प्लस इसमें फॉर्मूला पाए फॉर्मूला क्या है ए वन ओवर वन माइनस आर तो अगर मैं आपसे कहूं 1.1 की जगह पे भी 11 ओवर 10 लिख दें पॉइंट खत्म करके क्या आ गया 1 जितनी वैल्यूज है उतने जीरो प्लस ए वन क्या है ए वन बताए क्या है जल्दी से समझ ए वन है 47 सेवन ओवर हंड्रेड तो इधर ही मैं क्या लिख रहा हूं 47 ओवर हंड्रेड सॉरी थाउजेंड है थाउजेंड लिख वन माइनस आर की जगह पे वन ओवर हंड्रेड ये भी हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ गया 47 ओवर ओवर मल्टीप्लाई जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 99 ओवर 100 तो मल्टीप्लाई नहीं अभी तो ये डिवाइड ही है ठीक है मतलब इस लाइन का मतलब क्या है डिवाइड अब देखो बेटा ये आ गया 11 ओवर 10 प्लस 47 ओवर 1000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 99 तो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करें ये टू जीरो इनके साथ कैंसिल तो क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा इलेवन ओवर टेन प्लस फोर्टी सेवन ओवर नाइन नाइन यही आ गया हमारे पास अब देखो बेटा अब हम क्या करेंगे इनका एल्सियम लेंगे तो एल्सियम ले जरा एल्सियम में क्या आ जाएगा हमारे पास नाइन नाइनटी यहां पर क्या आ गया वन जीरो एट नाइन प्लस फोर्टी सेवन और ये क्या आ जाएगा 1136 तो ये किसका आंसर आ गया हमारे पास 1.147 के ऊपर डॉट मतलब रिकरिंग रेसिमेंट जो है हमारे पास ये उसका आंसर आ गया ठीक है बच्चों तो ये हमारे पास आंसर है तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से बहुत लेवल का बहुत ही आउट क्लास आपको समझ आया होगा तो आइंदा आप लोगों को कभी भी ये बोलेगा भी नहीं तो अपना ढेर सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लेते हैं अलावा दाव का हमें ना सिलो अल्लाह हाफिज